ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போன செஷனில் என்ன பார்த்தோம் நார்மல் ஃபோர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் நார்மல் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ எப்பயுமே எம்ஜி இல்லைங்கிறத பார்த்தோம் அது மாற போகுதுன்னு பார்த்தோம் ஒரு சுச்சுவேஷனில் மாறினதையும் பார்த்தோம் இப்போது வேறு சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் எப்படி மாறுதுங்கிறத போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மற்ற ஃபோர்ஸை பற்றியும் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரொம்ப பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆன ஒரு ஃபோர்ஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸுங்கிற கான்செப்டை வச்சு தான் ஹோல் புல்லீஸ் வச்சு கனெக்டட் மாசஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது டென்ஷன் ஃபோர்ஸ்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன அதுக்கப்புறம் அது எப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது எதனால் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அது ஆக்ட் ஆனால் நம்ம அதை எப்படி வரையணும் எந்த டிரெக்ஷனில் வரையணும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் நம்ம இப்போ இந்த செட்டப் எடுத்துப்போம் முதல்ல என்ன நடக்குது முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது சே இது ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நோ ஃப்ரிக்ஷன் ஓகேவா கொஸ்டினில் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஸ்மூத் அப்படின்னு தான் கொடுப்பாங்க தெர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் ஆர் தெர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன் இந்த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க நோ ஃப்ரிக்ஷன்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க கொஸ்டினில் சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க வேறு எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும் தெர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷனில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம பார்ப்போம் கொஞ்சம் அடுத்தடுத்த செஷன்ஸில் நம்ம பார்ப்போம் பட் ஆனால் பிஃபோர் தட் இங்கே என்ன நடக்குது முதல்ல டென்ஷன் ஃபோர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இந்த சர்ஃபேஸில் எந்த ஃப்ரிக்ஷனும் இல்லை ஓகேவா அந்த சர்ஃபேஸில் எந்த ஃப்ரிக்ஷனும் இல்லை இப்போது ரெண்டு மாதம் இருக்குது ரெண்டு மாதம் ஒரு ரோப்பை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு கயிறை வச்சு ரெண்டு மாதம் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃபை வச்சு இழுக்கிறாங்க ஓகேவா ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் வச்சு எதை எழுக்கிறாங்க எம் டூ எழுக்கிறாங்க சர்ஃபேஸில் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை எதுவுமே இல்லைன்னா இப்போது என்ன ஆகும் என்ன ஆக போகுது நமக்கு இந்த ரெண்டு பிளாக்கும் சேர்ந்து மூவ் ஆக போகுது கரெக்டாக அதை மாதிரி புரிஞ்சுக்க முடியுதா எம் டூவில் மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே ஒரு ஒருத்தர் என்ன இந்த கையில் பிடிச்சி இழுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம் அது என்ன பண்ணுறாரு எம் டூவை இழுக்கிறாரு ஆனால் எம்மனும் சேர்ந்து மூவ் ஆக போகுது கரெக்டாக எம்மனும் சேர்ந்து மூவ் ஆக போகுது ஸோ எம் நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு கொஸ்டின் என்னென்னா எம் டூவில் தானே நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் எம் டூ மாஸ்டர் தானே நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்புறம் ஏன் எம் ஒன் மூவ் ஆகணும் எம் ஒன் மூவ் ஆகிறது காரணம் இந்த ரோப் ஓகேவா அந்த ஃபோர்ஸ் எஃப் டேரெக்டாக இந்த எம் ஒன்ல ஆக்ட் ஆகி இது மூவ் ஆகலை பட் ஆனால் இந்த ரோப்னால ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகி மூவ் ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸ் தான் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ தனித்தனியாக அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்ப்போம் தனித்தனியாக அந்த பாடிஸை பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ எம் ஒன் இப்படி இருக்கு இப்படி கயிறு இருக்கு கரெக்டா இது ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த பிளாக்கை மட்டும் நான் ஜூம் பண்ணி இந்த சுச்சுவேஷனை மட்டும் இந்த இடத்த மட்டும் ஜூம் பண்ணி தனியாக வரைஞ்சிப்போம் அடுத்து இதை ஃபுல்லாத்தையும் எடுத்து தனியாக வரைஞ்சிப்போம் இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணி நம்ம வரைஞ்சாச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த கயிறு இல்லை அப்படின்னா இந்த எம் டூ வேகமாக போகுமா இல்லை கம்மியாக போகுமா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ எம் டூ மூவ் ஆக போகுது இது ஒரு கயிறில் எம் ஒன்னில் அட்டாச் ஆகிருக்கு இப்போ ஒரு ஸ்பீடில் அது மூவ் ஆக போகுது ஒரு வேகத்தில் மூவ் ஆக போகுது ஒரு ஆக்சிலேஷனில் மூவ் ஆக போகுது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோன்னா நான் என்ன கேட்குறேன்னா இந்த கயிறு இல்லாமல் இதே ஃபோர்ஸ் நான் கொடுத்தா இது வேகப்பாக போகுமா ஸ்லோவாக போகுமா எஸ் வேகமாக போகும் ஓகேவா ஸோ இந்த அப்போ என்ன பண்ணுது இந்த கயிறு இந்த எம் டூவை தடுக்குது கரெக்டா அது போக வேண்டிய வேகத்தை குறைக்குது ஏன் இங்கே ஒரு பிளாக் எம் ஒன்று இருக்கும் அதையும் சேர்த்து கு இழுத்துட்டு போகணும் கரெக்டா இப்போ இந்த கயிறு இல்லை அப்படின்னா இந்த எம் ஒன்னை இது இழுத்துட்டு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது மட்டும் அப்போ வேகமாக மூவ் ஆகும் கரெக்டா அப்போது இந்த ரோப் இதை தடுக்குது இந்த ஃபோர்ஸுக்கு எதிராக இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது அதுதான் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இழுவிசை கரெக்டா இழுக்குது கரெக்டா இந்த ரோப் இந்த மாசு இப்படி இழுக்குது அதனால தான் டென்ஷன் போஸ் இழுவிசை டென்ஷன் போஸ்க்கு தமிழில் ஏன் இழுவிசைன்னு சொல்கிறோம் அது இழுக்குது கரெக்டா ஸோ அது ஆப்ஜெக்ட் போகிறதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இங்கே இழுக்குது ஸோ எப்பயுமே ஆப்ஜெக்ட் அகெயின்ஸ்டாக தான் இழுக்குமா அப்படின்னா கிடையாது இந்த இடத்துல அப்படி இழுக்குது ஓகே
ரோப் இல்லைனா என்ன ஆக போகுது இந்த ரோப் இல்லைன்னா என்ன ஆக போகுது இப்போ இந்த ரோப் இல்லைன்னா இது அப்படியே ரெஸ்ட்லேயே இருக்கும் கரெக்டாக மூவ் ஆகாது இந்த எம் ஒன் அப்படியே இருக்க போகுது ரெஸ்ட்லேயே இருக்க போகுது மூவ் ஆகலை ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன ஆகுது மூவ் ஆகுது இந்த ரோப்னால் மூவ் ஆகுது அப்போ இந்த ரோப் இதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி கொடுக்கணும் கரெக்டாக அப்போ இந்த இடத்துல இதை நம்ம டென்ஷன் ஃபோர்ஸாக சொல்கிறோம் இதுதான் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் எல்லா ஃபோர்ஸுக்கும் அப்ளை ஆகிட்டே இருக்கு கரெக்டா நார்மல் ஃபோர்ஸ்க்கு பார்த்தோம் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்க்கு பார்த்தோம் இப்போ டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் பார்க்குறோம் எல்லா இடத்துலையும் நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்குது எந்த ஃபோர்ஸுமே தண்ணின் தனியாக இருக்காது எல்லாமே எல்லா ஃபோர்ஸுமே ஈவன் நம்பர்ஸில் தான் இருக்கும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் சிங்கிள் ஃபோர்ஸ்னு எதுவும் கிடையாது எல்லா ஃபோர்ஸுக்கும் ஒரு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்துடுது ஸோ ஃபோர்ஸஸ் ஆல்வேஸ் அக்கர் இன் பேர்ஸ் ஓகேவா பேர் பேராக தான் ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே இருக்கும் சிங்கிள் ஃபோர்ஸஸ்னு இருக்காது ஸோ அப்போது ஒரு ஒரு த்ரெட் இருக்குது இங்கே ரோப் இல்லைன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது ஸோ ஆனால் ஆக்சுவல் கேஸில் அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகலை கம்மியாக மூவ் ஆகுது ரோப் இருந்தால் கம்மி ஃபீஸ் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுது ரோப் இல்லைன்னா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது அப்போ ரோப் என்ன பண்ணுது அதை தடுத்து நிறுத்துது இந்த சைடு இழுக்குது நெ நெகட்டிவ் எக்ஸாக்சிஸ் சைடு இழுக்குது ஸோ இழுவிசை எப்படி இருக்குது இந்த டிரெக்ஷன் இருக்குது நெகட்டிவ் எக்ஸாக்சிஸ் டிரெக்ஷனில் இருக்குது ஸோ அது டென்ஷன் டி ஓகேவா ஸோ இந்த டென்ஷன் டிரெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது எப்பயுமே அப்படி ஆப்போசிட்டாக இருக்குமா இல்லை இந்த டிரெக்ஷன் இந்த பிளாக்கை பார்க்குறோம் இந்த பிளாக் அதே லாஜிக் ரோப் இல்லைன்னா என்ன ஆகுது ஏன்னா இப்போ டென்ஷன் ஃபோர்ஸோட டிரெக்ஷன் நான் பார்க்குறேன் கரெக்டாக அதான் என்னோடய இப்போ மெயின் எய்ம் ஸோ இப்போ என்ன பார்க்குறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் ரோப் இல்லைன்னா என்ன ஆகுது ரோப் இல்லைன்னா அது அங்கேயே இருக்குது ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த எம் ஒன்றும் சேர்ந்து மூவ் ஆக போகுது கரெக்டாக அப்போது இந்த ரோப் இதை பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் டிரெக்ஷனில் இழுக்கணும் ஓகேவா ஸோ டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது எதனால் ஆக்ட் ஆகுது எந்த டிரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டோம் பட் ஆனால் இதில் சில அசம்ஷன்ஸ் இருக்கு என்ன அசம்ஷன் இங்கே ஒரு ரோப் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ரோப்பை வந்து இந்த இடத்துல நான் இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் இன்எக்ஸ்டென்சிபிள்னா என்ன இன்எக்ஸ்டென்சிபிள்னா சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோமா ஒரு ராடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் அந்த ராடை நம்ம இழுக்க முடியாது ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியாது கரெக்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடிஞ்சால் எக்ஸ்டென்சிபிள் இன்எக்ஸ்டென்சிபிள்னா ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியாதது இப்போ ரப்பர் பேண்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம் இப்போ ரப்பர் பேண்டு எக்ஸ்டென்சிபிள் அதே ஒரு ரிஜிட் ராடு இந்த பேனா வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பேனா வேணா வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியாது கரெக்டாக இழுக்கலாம் இந்த சைடு இந்த சைடு கை கொடுத்து இழுக்கலாம் பட் இதுதான் இது வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகலை கரெக்டாக இது ஸ்ட்ரெச் ஆகலை ரப்பர் பேண்ட் அப்படியே பண்ண என்ன ஆகும் அப்படியே இழுத்துணும் கரெக்டாக பட் ஆனால் இங்கே ஸ்ட்ரெச் பண்ணலை ஸோ இது இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் ஆனால் ரப்பர் பேண்ட் எக்ஸ்டென்சிபிள் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பார்க்குறோம் ரோப்ஸ் ஆர் இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரோப்ஸ் ஆர் இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் ஸோ கொஷினில் கொஷினில் இந்த ரோ கொஷினில் கொடுக்குற ரோப்ஸ் ஆர் இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் ஓகேவா ரோப் கே ரோப் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எக்ஸ்டென்சிபிளாக இருக்குன்னா அது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிடுங்கிற சாப்டரில் நம்ம அது எங்ஸ் மாடல்ஸ்லாம் வச்சு அங்கே என்ன ஆகுதுங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் இந்த இக்குவேஷன்ஸ்லாம் அடுத்த அடுத்த சாப்டர்ஸில் நம்ம பார்க்கும்போது வி வில் கெட் நோ கிளியர்லி பட் ஆனால் இப்போது நம்ம லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் பார்க்கும்போது ரோப் வந்து இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் ரோப் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் நம்ம இந்த ரோப்பை மாஸ்லெஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் ரொம்ப லைட்டு மாசே இல்லை ரோப்புக்கு மாசு இல்லை அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம வச்சு கன்சிடர் பண்ணுவோம் ரோப்புக்கு மாசு இருந்தால் என்ன ஆகுங்கிறத அடுத்தடுத்த கொஷின்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் பட் ஆனால் இப்போதைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் மெயின்ஸ் லெவல்லையுமே நம்மளுக்கு ரோப் வந்து மாஸ்லெஸ்ஸாக தான் இருக்க போகுது இன்எக்ஸ்டென்சிபிளாக தான் இருக்க போகுது ஏன் இன்எக்ஸ்டென்சிபிளாக இருக்கிறதோ நம்ம ஏன் இவ்வளோ நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம புள்ளி சிஸ்டம் பார்க்கும்போது புள்ளீஸில் பார்க்கும்போது நம்ம இதுக்கு க்ளியராக எதுக்கு இந்த இன்எக்ஸ்டென்சிபிள்னால என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்க போகுதுங்கிறத அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் புள்ளி சிஸ்டமில் பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் எந்த டிரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா ரைட் ஸோ அடுத்து நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மெத்தட்
எம்மனை மட்டும் தனியாக எடுத்து அதில் என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆகும் ஸோ அந்த பாடியை ஃப்ரீ பண்ணுறோம் மற்ற எல்லா பாடிஸில் இருந்து எடுத்து நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எத்தனை நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் நம்ம தனித்தனியாக ஃப்ரீ பண்ணுறோம் இன்னும் மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸில் இருந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை தனியாக எடுத்து ஃப்ரீ பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தெரியும் எம் ஒன் ஜி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேலே இருக்க போகுது ஸோ இது இது அதை மட்டும் தான் நம்ம தனியாக எடுக்கணுமா இல்லை இதையும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் இதை தனியாக எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தனியாக எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் இதுக்கும் நம்ம தனியாக என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இதுக்கும் ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கிரவுண்டுனால இந்த கிரவுண்டுக்கும் இதுக்கும் ஒரு கான்டாக்ட் இருக்கா சரி இந்த பிளாக்கும் ஒரு கிரவுண்டில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இந்த கிரவுண்டுக்கும் இந்த சர்ஃபேஸுக்கும் ஒரு கான்டாக்ட் இருக்கா அப்படி இதுக்கு ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் வருமா அது நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்ஜின்னு வச்சுக்கலாம் அதை தவிர்த்து இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் பேர் இருக்கணுமா இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் எதனால் வருது இந்த சர்ஃபேஸ்னால் வருது கரெக்டாக இந்த சர்ஃபேஸ்னால் வருது இந்த சர்ஃபேஸில் உள்ள ரிப்பல்ஷன்னால் வருது அப்போது அதே நார்மல் ஃபோர்ஸ் இங்கே ஆப்போசிட்டாக இப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது கரெக்டாக நார்மல் ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது இது கிரவுண்டுனால் உள்ள நார்மல் ஃபோர்ஸ் இங்கே உள்ள கான்டாக்ட்னால் உள்ள நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஒவ்வொரு கான்டாக்டுக்கும் ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ இந்த சர்ஃபேஸுக்கும் இந்த பிளாக்குக்கும் உள்ள கான்டாக்ட்னால் வர்றது தான் நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்ஜின்னு எழுதுகிறோம் இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் இப்போ அதுவே இந்த பிளாக்குக்கும் இந்த பிளாக்குக்கும் எம் ஒன்க்கும் எம் டூக்கும் நடுவில் உள்ள சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல அங்கேயும் ஒரு கான்டாக்ட் இருக்குல்ல அப்போ அங்கே ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் வரும் அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் ரிப்பல்சிவாக இருக்க போகுது ஸோ அது மேலே திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸில் தான் ஆக்ட் ஆகுது இந்த சர்ஃபேஸில் தான் ஆக்ட் ஆகுது ஆனால் நம்ம டயக்ராம் வரையறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இது அப்படியே மேலே எடுத்து இங்கே வச்சுருக்கோம் ஓகேவா நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோவில் அதை நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி அதுக்கான ரியாக்ஷன் பேர் தான் இது கரெக்டாக இந்த சர்ஃபேஸில் ஆக்ட் ஆகுது கரெக்டாக இந்த சர்ஃபேஸில் தான் இது ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து அதை மட் அதில் என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறத வரைகிறது தான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இது தான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் உடைய ப்ரொசீஜர் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பார்ப்போம் ஸோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்ஸ் வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸை எழுதணும் ஓகே ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சு நம்மளுக்கு பிரோச்சனம் இல்லை டயக்ராம் வரையறதே எதுக்கு நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுறதுக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற ஃபோர்ஸ் எல்லா ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகிறத ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று ரிலேட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷனாக கோர்வையாக எழுதுறதுக்கு தான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமே நம்ம வரையிறோம் ஸோ ஸோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சு ஈக்குவேஷன்ஸ் வரையறதுக்கு நம்மளுக்கு சில பேசிக் ப்ரின்சிபல்ஸ் தெரியணும் ஓகேவா அது ஒன்றும் இல்லை நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனில் இருந்து மெயினாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் என்ன சொல்லுது எஃப் நெட் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் கரெக்டா பட் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையும் போது என்ன பண்றோம்னா ஆக்சிஸ் பிரிச்சிடறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸாக நம்ம பிரிச்சுட்டு அதுக்கு எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏங்கிற ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு நெட் ஃபோர்ஸ் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது என்னது சமேஷன் சிம்பிள் கரெக்டா நெட் எல்லா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் உள்ள எல்லா ஃபோர்ஸையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் உள்ள எல்லா ஃபோர்ஸையும் ஆட் பண்ணுறோம் சமேஷன் சிம்பிள் போடுறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆக்சலரேஷன் இன் X axis. X axis la ulla acceleration. Okay, wow. Net force in x-axis is equal to mass into acceleration in x-axis. That's why we have to do net force in y-axis is equal to mass into acceleration in y-axis. Okay, wow. This is very, very important. This two vision is loss of motion. Full on the trigger. Correct? Suppose the object is still in the rest of the rest. ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ ரெஸ்
ஒய் ஆக்சிஸில் ஆக்ட் பண்ணுற எல்லா ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் பண்ணால் ஜீரோ வரும் இன்னும் பெரிய புதுசான ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது நியூட்டன் என்ன சொல்கிறாரு செகண்ட் லாவில் எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏன்னு சொல்கிறாரு அதை நம்ம பிரித்து ஒவ்வொரு ஆக்சஸ்க்கும் அதே லாபை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு லாபை டோட்டலாக யூஸ் பண்ணாலும் கரெக்டு தான் அது ஒவ்வொரு ஆக்சஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாலும் கரெக்டாக தானே வரணும் ஸோ அதனால் அது ஒவ்வொரு ஆக்சஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் சார் இப்படி பிரிக்கிறோம் எதுக்கு இந்த ஒவ்வொரு ஆக்சஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம் இப்போது இந்த ஒரு கேஸ் எடுத்துப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சர்ஃபேஸில் இருக்குது அந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஸோ நோ ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் எதுவுமே இல்லை இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மேலே நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த டிரெக்ஷனில் அந்த நான் டிரெக்ஷனை கரெக்டாக போட்டிருக்கேன்னா அதே அந்த ஆரோ எந்த டிரெக்ஷன் இருக்கோ அந்த டிரெக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் அது டிரெக்ஷன் நம்ம வாய் வார்த்தையை நம்ம சொல்லிவிட்டு இந்த டிரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பேச்சு வழக்கில் நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனால் ஃபிசிக்ஸில் அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஒரு 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 குவான்டிட்டியோடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதனால தான் ஒரு ஆங்கிள் டீட்டா எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஆங்கிள் டீட்டாவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது எந்த மாஸ் என்ன ஆக்சலரேஷனில் மூவ் ஆகும் சப்போஸ் ஃபைன் த ஸோ ஃபைன் த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் பிளாக் கேம் அப்படின்னு கொஷின் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ இப்போ இந்த பிளாக்கில் என் இந்த பிளாக் என்ன ஆக்சலேஷனில் மூவ் ஆகுதுங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ யோசி இப்போ உங்களுக்கு புரியும் எதுக்கு ஃபோ இது எல்லாத்தையும் ரிசால்வ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ்னு பார்க்குறோம் அதை அதை வச்சு தான் இந்த கொஷினை இப்போ சால்வ் பண்ண முடியுங்கிறத நமக்கு வந்து கிளியராக அதை நம்ம சால்வ் பண்ண உடனே நமக்கு தெரியும் ஓகே ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமோடைய யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு இந்த கொஷின் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஸோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமே எஃபிடின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த கேஸ்க்கு எப்படி ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய போகிறோம் ஸோ இந்த பிளாக் ஆஃப் மாஸ் எம்ம மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கிறோம் சர்ஃபேஸ் எல்லாம் வைக்கலை ஸோ தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கிறோம் சர்ஃபேஸ் இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ சரி இது இப்போ இந்த பிளாக் அப்படியே மேலே போயிடுச்சா அப்படின்னா கிடையாது இதை தனியாக பிரித்து எடுத்து அதுக்கு ஃப்ரீ என்ன என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எம்ஜி இப்படி ஆக்ட் ஆகுது நார்மல் ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஆங்கிள் டீட்டாவில் ஆக்ட் ஆகுது கரெக்டா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன ஆகுது ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன ஆகுது ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் உள்ள ஃபோர்ஸை மட்டும் பார்க்கணும் கரெக்டா இப்போ நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் உள்ள ஃபோர்ஸை மட்டும் பார்க்கணும்னா இந்த ஃபோர்ஸை நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் பிரிக்கணும் கரெக்டா இந்த ஃபோர்ஸை நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் பிரிக்கணும் எப்படி முதல்ல பிரிக்கிறது இதுக்கு நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரியோட பேசிக்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம் எஃப் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது கரெக்டா ஸோ இது ஒரு வெக்டர் இந்த வெக்டாருடைய மேக்னிடியூட் இந்த வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் என்ன இந்த வெக்டாருடைய லென்த் தான் இதோடைய மேக்னிடியூட் கரெக்டா இந்த வெக்டார் இந்த வெக்டாருடைய மேக்னிடியூட் வந்து எஃப்னு சொல்கிறோம் இதோட வேல்யூ எஃப் அப்படின்னா என்ன இதோடைய லென்த்து இதோடைய லென்த்து தான் மேக்னிடியூட் கரெக்டா ஸோ அதை வச்சு ஸோ அதை வச்சு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இந்த ட்ரையாங்களுடைய ஹைபார்ட்டன் யூஸ் தான் எஃப் கரெக்டாக இந்த ட்ரையாங்களுடைய ஹைபார்ட்டன் யூஸ் தான் எஃப் இது தான் ஆங்கிள் டீட்டா அப்போது இந்த ஃபோர்ஸ் நான் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் கரெக்டாக இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆகவும் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆகவும் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆகவும் பிரிக்கலாம் இது நம்ம வெக்டாஸில் படிச்சுருப்போம் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டாஸில் ஸோ இந்த எஃப்பை ரெண்டு சைடாக பிரிக்க போகிறோம் அப்போ இது ஒய் டைரக்ஷனில் உள்ள எஃப் இது எக்ஸ் டேரக்ஷனில் உள்ள எஃப் இதோட மேக்னிடியூட் எனக்கு தெரியணும் கரெக்டாக இது ஒய் டேரக்ஷன் உள்ள எக்ஸ் ஒய் டேரக்ஷன் உள்ள ஃபோர்ஸ் இது எக்ஸ் டேரக்ஷன் உள்ள ஃபோர்ஸ் இதோட மேக்னிடியூட் எனக்கு தெரியணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஹைபர்டன் யூஸோட வேல்யூ தான் எஃப் இந்த ஆங்கிள் டீட்டா அப்படின்னா இப்போ நம்ம காஸ் டீட்டா என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த சைடு எஃப் ஒய் இந்த சைடு எஃப் எக்ஸ் ஸோ காஸ் டீட்டா என்னது பேஸ் பை ஹைபார்டன் யூஸ் கரெக்டாக காஸ் டீட்டா இஸ் பேஸ் பை ஹைபார்டன் யூஸ் எஃப் எக்ஸ் பை எஃப் அப்போது எஃப் எக்ஸ் என்ன வருது எஃப் காஸ் டீட்டா
ஆங்கிள் வந்து டீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக பிரிச்சுக்க முடியும் ஒரு காம்பனண்ட்டை ஒய் ஆக்சிஸ் காம்பனண்ட் ஒரு காம்பனண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் காம்பனண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் லேக்ட் ஆகிற காம்பனண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் காம்பனண்ட் சொல்கிறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் லேக்ட் ஆகிற காம்பனண்ட்டை எக்ஸ் ஆக்சிஸ் காம்பனண்ட் சொல்கிறோம் சிம்பிளாக வெர்டிக்கலாக ஆக்ட் ஆகிற காம்பனண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் காம்பனண்ட் ஹரிசாண்டில் ஆக்ட் ஆகிற காம்பனண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் காம்பனண்ட் ஸோ ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் சொல்லி தரேனே நம்ம திருப்பி உட்காந்து ஒவ்வொரு தரையும் இந்த ட்ரிக்ராம் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வேணாம் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹரிசாண்டில் உள்ள ஆங்கிள் டீட்டானா அந்த டீட்டாக்கு ஒட்டி பிரிக்கிற காம்பனண்ட் அதாவது ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா எஃப் காஸ் டீட்டா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு வெக்டரை அதுக்கு ஆங்கிளுக்கு ஒட்டி பிரித்தோம்னா காஸ் டீட்டா அந்த ஆங்கிளுக்கு அவே பிரித்தோம்னா சைன் டீட்டா ஸோ இதுதான் டீட்டா இது ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸை இந்த ஆங்கிள் டீட்டாக்கு ஒட்டி பிரிக்கிறோம் ஸோ அந்த எஃபெக்ட்ஸ் தான் எஃப் காஸ் டீட்டா அதே இந்த ஃபோர்ஸை ஆங்கிளுக்கு அவே ஆப்போசிட் சைடில் பிரிக்கிறோம் கரெக்டாக ஆப்போசிட் சைடில் பிரிக்கிறோம் இந்த ஆப்போசிட் சைடில் பிரிக்கிறது தான் எஃப் ஒய் அதுதான் எஃப் சைன் டீட்டா ஸோ டீட்டாக்கு ஒட்டி பிரித்தா காஸ் டீட்டா டீட்டாக்கு அவே பிரித்தா சைன் டீட்டா ஓகே ஸோ கம்மிங் பேக் டு கொஸ்டின் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன நடக்குது ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பிளாக்கை பார்க்குறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் எஃப் எக்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அந்த எஃப்பை தான் எஃப் எக்ஸ் எஃப்ஐனு பிரிக்க போகிறோம் கரெக்டாக எஃப் எக்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஓகே இப்போ அடுத்து ஒய் ஆக்சிஸில் என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒய் ஆக்சிஸில் என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நல்லா ஆக்ட் ஆகுது நீங்களே கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எம்ஜி அடுத்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் இதனால் கிரவுண்டுக்கும் அதுக்கு உள்ள கான்டாக்ட்னால் ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் வருது இது ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமாக வரையறேன் ஸோ அதனால் அந்த கிரவுண்டை நான் வரையலை அந்த சர்ஃபேஸை வரையலை ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்னா என்ன அந்த ஆப்ஜெக்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து ஐசோலேட் பண்ணி அதில் என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எம்ஜி ஆக்ட் ஆகுது அவ்வளோதானா இல்லை நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் இல்லை கொடுத்தோம் இல்லை நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர் கொடுத்தோம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் இல்லை அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் கரெக்டாக அதான் எஃப் ஒய் இப்படி ஆக்ட் ஆகிற எஃப்பை தான் நம்ம ரெண்டாக பிரித்தோம் ஒன்று எஃப் ஒய் ஒன்று எஃப் எக்ஸ் ஆங்கிளுக்கு ஒட்டி பிரிக்கிறதுனால இந்த எஃப் எக்ஸ் என்னது எஃப் காஸ்டிட்டா ஆங்கிளுக்கு அவே ஆங்கிளுக்கு தள்ளி பிரிக்கிறோமா ஆங்கிளுக்கு ஒட்டி பிரிக்காமல் அதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக பிரிக்கிறது தான் எஃப் ஒய் அது எஃப் சைன் டீட்டா அது எஃப் சைன் டீட்டா ஸோ இது எஃப் காஸ் டீட்டா அது எஃப் சைன் டீட்டா ஸோ இப்போது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் நெட் ஃபோர்ஸ் இன் எஃப் ஆக்சிஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சரேஷன் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கரெக்டா ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன எஃப் காஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சரேஷன் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆக்சரேஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் ஏஎக்ஸ் அந்த ஏஎக்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ் டீட்டா பை எம் எஃப் காஸ் டீட்டா பை எம் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி இங்கே வருவோம் அதே மாதிரி இங்கே வருவோம் இப்போ என்ன ஆகுது இங்கே நெட் ஃபோர்ஸ் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சரேஷன் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் கரெக்டாக இப்போது மாஸ் இன் டு ஆக்சரேஷன் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ நல்லா சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த டிரெக்ஷனில் மூவ் ஆக போகுது இந்த டிரெக்ஷனில் மூவ் ஆக போகுது கரெக்டாக இது வெர்டிக்கலாக ஏதாச்சும் ஒரு டிரெக்ஷனில் மூவ் ஆகுதா இல்லை ஸோ ஏ ஒய் ஜீரோ அது வெர்டிக்கலாக மேலையும் கீழேயும் எங்கேயும் மூவ் ஆகலை ஸோ அது ஒய் ஆக்சிஸில் அதோட ஆக்சரேஷன் ஜீரோ கரெக்டாக ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது ஸோ ஏஎக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் எஃப் காஸ் டீட்டா ஸோ இதுதான் இதோட ஆக்சரேஷனாக இருக்க போகுது இதுதான் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ஆக்சலரேஷனாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வளோ அந்த கொஸ்டினில் கேட்கலாம் இந்த கொஸ்டினில் ஒன்றுனு ஒன்று கேட்கலாம் இங்கே ஆக்ட் ஆகிற நார்மல் ஃபோர்ஸோட
கரெக்டா எஃப் அது எஃப் சைன் டீட்டா ஒய் எக்ஸ் லேக்டார் ஃபோர்ஸ் எஃப் சைன் டீட்டா இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் கரெக்டா ஸோ இப்போ ஆக்சிலேஷன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டா அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டா என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்க ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது மைனஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இது மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒய் ஆக்சிஸை மட்டும் பார்க்குறோம் என் மேல் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ப்ளஸ் என் எம்ஜி கீழ் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது ஸோ மைனஸ் எம்ஜி எஃப்ஒய் எஃப் காஸ் டீட்டா சாரி எஃப்ஒய் எஃப் சைன் டீட்டா கீழ் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது கரெக்டா ஸோ அப்போ அது மைனஸ் எஃப் சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்ன எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் சைன் டீட்டா ஸோ நம்ம நார்மல் ஃபோர்ஸில் படித்தது திருப்பி இங்கே வருது கரெக்டா நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இந்த இடத்துல கரெக்டாக நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இந்த இடத்துல திருப்பி நார்மல் ஃபோர்ஸ் சுச்சுவேஷனை பொறுத்து மாறுது என்ன ஆகுது எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் சைன் டீட்டா ஸோ எம்ஜியை விட நார்மல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த வேற எந்த ஃபோர்ஸ் இல்லைனா எம்ஜி மட்டும் இருக்கும் கரெக்டா பட் ஆனால் இப்போ எம்ஜியை விட அதிகமாக இருக்கு ஏன் மேலே இன்னொன்று ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம ப்ரெஷர் பண்ணுறோம் அதையும் தாக்கு பிடிச்சி நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும் ஸோ என்ன ஈக்குவல் டு எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் சைன் டீட்டா ஸோ இது மாறுது கரெக்டா ஸோ நம்ம அடுத்த செஷனில் மீதி மற்ற ஃபோர்ஸஸை பார்ப்போம் ஃப்ரிக்ஷன்ஸை பார்ப்போம் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறத பற்றி ஒன்றும் சில ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஒன்றும் எப்படி மாறப்போகுதுன்னு பார்க்கலாம் மெயினாக இன்க்ளைன் பிளேனில் என்ன சுச்சுவேஷன் கிடத்த பார்க்கலாம் தேங்க்யூ